যে কোনো সংক্রমণ রোগের ক্ষেত্রে কোয়ারেন্টিন ও আইসোলেশনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখা হয় কোয়ারেন্টিন ও আইসোলেশন ঠিকমতো ব্যবস্থাপনা করা গেলে বা মেনে চললে সহজে সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব এই ব্যবস্থা ফলপ্রসূ করতে হলে সবাইকে দায়িত্বশীল হতে হবে কোয়ারেন্টাইন ও আইসোলেশন আসলে কি কোয়ারেন্টিন হলো কোনো ব্যক্তি আক্রান্ত কারো সংস্পর্শে ছিল বা ব্যাপক ছড়িয়ে পড়া সংক্রামক রোগের এলাকা থেকে এসেছে কিন্তু পরীক্ষায় সেই সংক্রামক রোগের লক্ষণ বা জীবাণু তার শরীরে পাওয়া যাচ্ছে না আর আইসোলেশন হলো তার শরীরে জীবাণুর উপস্থিতি পাওয়া গেছে এই দুই দলকেই অন্যান্য সুস্থ মানুষের সংস্পর্শ থেকে আলাদা রাখতে হবে এক্ষেত্রে করোনা ভাইরাসের জন্য কোয়ারেন্টিনে থাকার সময় হলো চোদ্দ দিন তবে ভিন্ন মত আছে অনেক বিশেষজ্ঞের মতে আরও কিছুদিন বেশি হতে পারে এই চোদ্দ দিনে যদি সেই ব্যক্তির শরীরে রোগের উপসর্গ বা জীবাণু না পাওয়া যায় তাহলে তার কোয়ারেন্টাইন শেষ বলে ধরা হবে কিন্তু চোদ্দ দিনের মধ্যে জীবাণু পাওয়া গেলে সেই ব্যক্তিকে আলাদা রাখতে হবে আর আলাদা রাখার এই ব্যবস্থাপনাকে আইসোলেশন সময় বলা হয় রোগ থেকে সম্পূর্ণ ভালো বা জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বা চিকিৎসকের পরামর্শে আইসোলেশনের মেয়াদকাল নির্ধারিত হয় হোম কোয়ারেন্টিনে কিভাবে থাকবে বাড়ির অন্য সদস্যদের থেকে আলাদা ও আলো বাতাসের সুব্যবস্থা আছে এমন আলাদা একটি ঘরে থাকতে হবে কোনোভাবে তা সম্ভব না হলে অন্যদের থেকে অন্তত এক মিটার বা তিন ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে ঘুমানোর জন্য আলাদা বিছানা ব্যবহার করতে হবে যদি সম্ভব হয় তাহলে আলাদা গোসলখানা ও টয়লেট ব্যবহার করতে হবে শিশুকে বুকে দুধ খাওয়ানোর আগে মাকে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে এবং ভালোভাবে হাত ধুয়ে নিতে হবে কোয়ারেন্টিনে থাকা ব্যক্তির সঙ্গে কোনো পোষা প্রাণী পাখি রাখা যাবে না বাড়ির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একই ঘরে থাকার সময় বা এক মিটারের মধ্যে এলে জরুরি দরকারে বাড়ি থেকে বের হলে মাস্ক ব্যবহার করতে হবে মাস্কে সর্দি থুতু কাশি বমি ইত্যাদি লাগলে সঙ্গে সঙ্গে সেটি পাল্টে নতুন মাস্ক ব্যবহার করতে হবে ব্যবহার করা মাস্ক ঢাকনাযুক্ত ডাস্টবিন বা ময়লা রাখার পাত্রে ফেলতে হবে হাত ধোয়া কোয়ারেন্টিনে থাকার সময় সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধুতে হবে নিয়মিত প্রয়োজনে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে পারেন অপরিষ্কার হাতে চোখ নাক ও মুখ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকতে হবে মুখ ঢেকে হাঁচি কাশি দিতে হবে কাশির সময় শিষ্টাচার মেনে চলতে হবে হাঁচি কাশির সময় টিসু মাস্কে কিংবা বাহুর ভাজে মুখ ও নাক ঢেকে রাখতে হবে এবং উপরের নিয়ম অনুযায়ী হাত পরিষ্কার করতে হবে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী অন্য কারোর সঙ্গে ভাগাভাগি করে ব্যবহার করা যাবে না বাসনপত্র থালা গ্লাস কাপ ইত্যাদি তোয়ালে ও বিছানার চাদর অন্য কারোর সঙ্গে ভাগাভাগি করা যাবে না এসব জিনিস ব্যবহারের পর সাবান পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে কখন কোয়ারেন্টাইন শেষ হবে বিভিন্ন সংক্রামক রোগের কোয়ারেন্টাইনের সময়সীমা ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে তবে এ পর্যন্ত তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে এই সময়সীমা চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকার সময় যা যা করা যেতে পারে পরিবার ও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে টেলিফোন মোবাইল কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা যেতে পারে শিশুকে পর্যাপ্ত খেলার সামগ্রী দেওয়া যেতে পারে এবং খেলার পর খেলনাগুলো জীবাণুমুক্ত করতে হবে দৈনন্দিন রুটিন যেমন খাওয়া হালকা ব্যায়াম ইত্যাদি মেনে চলতে হবে সম্ভব হলে বাসা থেকে অফিসের কাজ করা যেতে পারে বই পড়া গান শোনা সিনেমা দেখা অথবা নিয়মের পরিপন্থী নয় এমন যে কোনো বিনোদনমূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে পরিবারের সদস্যদের জন্য বর্তমানে সুস্থ আছেন এবং দীর্ঘমেয়াদী রোগগুলো যেমন ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ক্যান্সার অ্যাজমা প্রভৃতি নেই এমন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে পরিচর্যাকারী হিসেবে নিয়োজিত করতে হবে তিনি ওই ঘরে বা পাশের ঘরে থাকবেন অবস্থান বদল করবেন না কোয়ারেন্টাইনে আছে এমন কারোর সঙ্গে কোনো অতিথিকে দেখা করতে দেওয়া যাবে না পরিচর্যাকারীর কি করণীয় নিয়মিত হাত পরিষ্কার করতে হবে বিশেষ করে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির সংস্পর্শে এলে খাবার তৈরির আগে ও পরে খাওয়ার আগে গ্লাস বা হাত মোজা পরার আগে ও খোলার পরে যখনই হাত দেখে নোংরা মনে হবে খালি হাতে ও ঘরের কোনো কিছু স্পর্শ করা যাবে না কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তির পরিচর্যায় ব্যবহৃত মাস্ক গ্লাভস টিসু ইত্যাদি অথবা অন্য আবর্জনা ওই ঘরে ঢাকনাযুক্ত ময়লা পাত্রে রাখতে হবে এসব আবর্জনা খোলা জায়গায় না ফেলে পুড়িয়ে ফেলতে হবে ঘরের মেঝে আসবাব টয়লেট ও বাথরুম প্রতিদিন অন্তত একবার পরিষ্কার করতে হবে ব্লিচিং পাউডার পানিতে মিশিয়ে ভালোভাবে মুছে ফেলতে হবে কোয়ারেন্টাইনে থাকা ব্যক্তিকে নিজের কাপড় বিছানা চাদর তোয়ালে সহ ব্যবহৃত কাপড় গুড়া সাবান বা কাপড় কাঁচার সাবান ও পানি দিয়ে ভালোভাবে পরিষ্কার করতে হবে এবং শুকিয়ে ফেলতে হবে উপসর্গ দেখা দিলে যদি কোয়ারেন্টিনে থাকার সময় কোনো উপসর্গ দেখা দেয় যেমন জ্বর সর্দি কাশি গলা ব্যথা শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি অতি দ্রুত রোগ তত্ত্ব রোগ নির্ণয়ন গবেষণার প্রতিষ্ঠানের হটলাইনে অবশ্যই যোগাযোগ করুন এবং পরবর্তী করণীয় জেনে নিন হটলাইন নাম্বারগুলো হলো জিরো ওয়ান নাইন ডাবল ফোর ট্রিপল থ্রি ট্রিপল টু জিরো ওয়ান নাইন টু ডাবল সেভেন ডাবল ওয়ান সেভেন এইট ফোর জিরো ওয়ান নাইন টু ডাবল সেভেন ডাবল ওয়ান সেভেন এইট ফাইভ জিরো ওয়ান নাইন থ্রি সেভেন ডাবল জিরো ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান জিরো ওয়ান নাইন থ্রি সেভেন ডাবল ওয়ান ডাবল জিরো ডাবল ওয়ান